المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر برشان شرب لعنا من الشميبي الحمد لله حمدا كثيرا درود سلام نبينا محمد تربوري باربوري جنون شري بورجي روبري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা কাছে ও দূরে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের সাথে রয়েছেন আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ প্রিয় দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইমানদার আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ইমানের দাবি পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহান হওয়ার আদিষ্ট সেই সৎকর্মগুলো করার প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর আল্লাহ সুবাহান তালা এরকম ইমানদার এবং আমলদার বান্দাদের জন্য পরকালে এক মহান পুরস্কারের আয়োজন করে রেখেছেন আর তা হচ্ছে জান্নাত প্রত্যেকটি ইমানদারের জীবনে যে সমস্ত স্বপ্ন এবং স্বাদ আশা আকাঙ্ক্ষা এবং চাওয়া পাওয়া রয়েছে সেই সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ভিতরে সবচেয়ে দামি চাওয়া পাওয়া সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মৃত্যুর পরে আল্লাহ সুবাহান তালার সেই প্রস্তুতকৃত সুখময় জান্নাত লাভ জি এই জান্নাত লাভের অসংখ্য অগণিত উপায় পথ আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা এবং তার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আর সেই সমস্ত পথ সেই সমস্ত উপায়ের মধ্যে অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে ছয়টি কর্মের নিশ্চয়তা যদি আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দিতে পারি তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেই সুখময় জান্নাতের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করেছেন যদি আমরা এ দুনিয়ার জীবনে ছয়টি কর্ম করতে পারি ছয়টি কর্মকে আমরা নিশ্চিত করতে পারি ছয়টি কর্ম যদি আমরা সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারি তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলতেছেন তিনি আপনার আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আজকে আমরা জানব এমন ছয়টি কর্ম সম্পর্কে যেই ছয়টি কর্ম একজন ইমানদার নর নারী সম্পাদন করতে পারলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার জান্নাতের জামিনদার হবেন তার জান্নাতের দায়িত্ব নেবেন তার জান্নাতের তিনি কফিল হবেন সুবাহান আল্লাহ জি প্রিয় দর্শক মুসনাদে আহমাদের ভিতরে বর্ণিত একটি হাদিস হাদিস বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবি ওবাদ এবন সমেত রাদি আল্লাহ আনহু ওবাদ এবন সমেত রাদি আল্লাহ আনহু তিনি বলতেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন এদমান উলি সেতামিন আংফুসিকুম আদমান লাকুমুল জান্না হে আমার উম্মাতের মানুষগুলো হে আল্লাহর গোলামেরা তোমরা যদি তোমাদের জীবনে ছয়টি কর্মকে নিশ্চিত করতে পারো ছয়টি কর্ম যদি তোমরা সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারো আদমান লাকুমুল জান্না আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে ও আদা করছি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি তোমাদের জান্নাতের জামিনদার হব আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম যে কোনো উপায় আল্লাহর করুণায় আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে সুপারিশ করে হলেও আমি তোমাদের জন্য এ জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেব আসুন আজকে আমরা জানব সেই ছয়টি কর্ম যে ছয়টি কর্ম আমরা সম্পাদন করলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনার আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন আপনার আমার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্বভার তিনি নেবেন জি জান্নাতের ওয়ারেন্টি যে ছটি কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন তার নাম্বার এক আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলতেছেন উস দকু ইজা হাদ্দাস্তম হে আল্লাহর গোলামেরা তোমরা যখন কথা বলবে তখন সত্য বলবে জি সত্য সত্যবাদিতা এটা একজন ইমানদারের বৈশিষ্ট্য একজন ইমানদারের গুণ আর সত্যের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা যা একজন মোনাফিকের চরিত্র আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতেছেন একজন মোনাফিকের চরিত্র হচ্ছে ইজা হাদ্দাসা কাজিবা সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে অতএব একজন ইমানদার সে কখনো কথায় মিথ্যাবাদী হতে পারে না কারণ মিথ্যা হচ্ছে মোনাফিকের চরিত্র একজন ইমানদার সে সর্ব অবস্থায় তার কথায় কাজে তিনি হবেন সত্যবাদী এই জন্যই আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলতেছেন ইয়া ইহাল্লাদিনা আমান উত্তাকুল্লাহ ও কোনো মাস সদিকিন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে 
থাকার চেষ্টা করো সত্যবাদীদের সাথে চলার চেষ্টা করো সত্যবাদীদের সাথে ওঠা বসা করো সত্যবাদীদের সাথে লেনদেন করো সত্যবাদীদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করো সত্যবাদীদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক করো একইভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন আলাইকুম বিশ্বেদ বা ইন্নাসেদ কা ইয়াহদি ইলাল বিরর ওয়া ইন্নাল বিরর ইয়াহদি ইলাল জান্নাতে ওয়া মা ইয়াজালুর রাজুলু ইয়াসদুকু ওয়া ইয়াতাহাররা সিদকা হাত্তা ইয়ুক্তাবা ইনদাল্লাহি সিদ্দিকান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তোমরা সব সময় সত্য পথে চলবে সত্য কথা বলবে সত্যান্বেষী হবে কারণ সত্য মানুষকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর একজন বান্দা সে যখন সত্যান্বেষী হয় সত্যের উপরে চলে সত্য কথা বলে তখন আল্লাহ সুবাহানু তালা ওই বান্দার নাম সিদ্দিকদের খাতায় লিপিবদ্ধ করেন সিদ্দিকদের রেজিস্টারে তার নাম আল্লাহ সুবাহানু তালা লিপিবদ্ধ করেন সুবাহান আল্লাহ নাম্বার দুই যে কর্মের নিশ্চয়তা দিলে আল্লাহ নবী সাল্লাম জান্নাতের জামিনদার হবেন তা হচ্ছে ও আউফু ইজা ও আতুম আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন হে আল্লাহর গোলামেরা তোমরা যদি তোমাদের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি এটাকে পূর্ণ করতে পারো তাহলে আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তোমাদের জান্নাতের জামিনদার হব তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিব জি ওয়াদা রক্ষা করা এটা একজন ইমানদার আমলদার একজন মোত্তাকি একজন নেককারের একটি বৈশিষ্ট্য আর ওয়াদা ভঙ্গ করা ওয়াদা রক্ষা না করা এটা হচ্ছে মোনাফিকের চরিত্র যেমনটি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলতেছেন ইদা ওয়াদা আখলাফা মুনাফিক সে তো যখন ওয়াদা করে সে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সে ভঙ্গ করে আর বিপরীতে ওয়ালমুফুনা বে আহদিহিম একজন ইমানদার একজন আমলদার একজন মোত্তাকি সে সব সময় তার ওয়াদা তার চুক্তি এগুলোকে সে রক্ষা করে নাম্বার তিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন ও আদ্দু ইজা উতুম ইন্তুম হ্যাঁ আল্লাহর গোলামেরা হ্যাঁ আমার উম্মতের মানুষগুলো তোমাদের কাছে যখন মানুষ আমানত রাখে সে আমানত তোমরা রক্ষা করার চেষ্টা করো সে আমানত তোমরা যথাসময়ে যথা নিয়মে যেভাবে তোমার কাছে আমানত রাখা হয়েছে ঠিক সেভাবে আমানতদারের কাছে ফিরিয়ে দাও জি আমানত রক্ষা করা এটাও একজন মমিন মোত্তাকির সুন্দর একটি বৈশিষ্ট্য যার বিপরীত হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করা যা হচ্ছে একজন মোনাফিকের চরিত্র একজন মোনাফিকের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যে মোনাফিক হচ্ছে ইজাও তুমি না খাওয়া না যখন তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে আমানতের খেয়ানত করে যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আমাদের দেহটা এবং আমাদের এই বডিতে যতগুলো অঙ্গ রয়েছে সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত আল্লাহ সোবান তালা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাকে আমাকে এনে আমার দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যে এই আমানতগুলোকে ব্যবহার করা যেভাবে আমাদেরকে আমানত রক্ষা করতে বলেছেন সেভাবে এ আমানতদের হেফাজত করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আমানতদারি এছাড়া তো দুনিয়াবি বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কাছে অনেকেই কথা আমানত রাখে অর্থকরী আমানত রাখে বিভিন্ন দামি মূল্যবান জিনিস আমানত রাখে আমরা যদি এই জিনিসগুলো যথাযথভাবে এই জিনিসগুলোর আমানত আমরা রক্ষা করতে পারি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওয়াদা করেছেন যে তিনি আপনার আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন জান্নাতের দায়িত্ব নেবেন নাম্বার চার প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম চতুর্থ যে কর্মটি নিশ্চিত করলে আমাদের জান্নাতের জামিনদার হবেন তা হচ্ছে তিনি বলতেছেন ওয়াহফাজু ফুরু জাকুম হ্যাঁ আমার ওম্মাতের মানুষগুলো হ্যাঁ আল্লাহর গোলামেরা তোমরা যদি তোমাদের যৌনঙ্গকে হেফাজত করতে পারো যৌনঙ্গকে রক্ষা করতে পারো যৌনঙ্গকে যদি হারাম কাজে ব্যবহার থেকে মুক্ত রাখতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জান্নাতের জামিনদার হব যৌনঙ্গ রক্ষা এটি একজন ইমানদারের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বলতেছেন ওল্লাদিন আহম লিফুরু জিহিম হাফিজুন ইমানদার তো হচ্ছে সে যে তার যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে ঠিক একইভাবে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা সুরাত নূরের ভিতরে বলতেছেন কুল্লিল মিন ইয়াকুদ্দিন আবু সর ইহিম ও ইয়াহফাজু ফুরুজ আহম আপনি ইমানদারদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে তাদের যৌনাঙ্গকে হারাম কাজে ব্যবহার না করে আল্লাহ সুবাহ তালার নির্দেশও বটে ইমানদারদের যেমন গুণ একই সাথে আল্লাহ সুবাহ তালার নির্দেশ যে আমরা আমাদের যৌনাঙ্গকে হারাম কোনো পথে ব্যবহার করব না এটা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম অন্নবর্ণনার ভিতরেও বলেছেন মাইয়াদ মানুলি 
মা বাইন আল ইহিয়াই হো মা বাইন রিজলাই হে আদমান লাহুল জান্নাহ যে মানুষটি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসকে হেফাজত করলো এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী যৌনাঙ্গকে যে হেফাজত করলো আদমান লাহুল জান্নাহ আমি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পঞ্চম যে কর্মটির নিশ্চয়তা দিলে আপনারা আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন তা হচ্ছে অগুতু আবু সরাকুম তিনি বলতেছেন হে আমার উম্মতের মানুষগুলো হে আল্লাহর গোলামেরা তোমরা যদি তোমাদের চক্ষুগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারো চক্ষুগুলোকে হারাম থেকে মুক্ত রাখতে পারো চক্ষুগুলোকে যদি তোমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারো যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেমন বলেছেন কুল্লিল মুমিনিন ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম আপনি ইমানদারদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের চোখগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে চোখগুলোকে নিম্নগামি করে রাখে চোখ দিয়ে যেন হারাম কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি না দেয় যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আমরা যদি আমাদের চোখগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে আজকের এই দুনিয়ার অসংখ্য ফেতনা থেকে আমরা বাঁচতে পারবো একটা মানুষ তার যৌনাঙ্গের অবৈধ ব্যবহার ঠিক তখনই করে যখন সে তার চোখের অসাদ ব্যবহার করে চোখকে যখন সে যথেচ্ছা ব্যবহার করে চোখ দিয়ে যখন হারাম দৃষ্টি সে দেয় তখন এই চোখ তার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয় আর তার দুশ্চিন্তা এটা তার লজ্জাস্থানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় জি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন পঞ্চম যে কর্ম আমরা নিশ্চিত করলে তিনি জান্নাতের জামিনদার হবেন তা হচ্ছে আমাদেরকে আল্লাহ সোহান তালার দেওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামাত দৃষ্টিশক্তি এই দৃষ্টিশক্তিকে আমাদেরকে সবসময় হারাম থেকে মুক্ত রাখতে হবে হারামের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার থেকে আমাদের দৃষ্টিগুলোকে পবিত্র রাখতে হবে এটা যদি আমরা করতে পারি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসলাম আপনার আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন নাম্বার ছয় প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা ষষ্ঠ যে কর্মটি করলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম আপনার আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন ষষ্ঠ যে কর্মের নিশ্চয়তা দিতে পারলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লাম আপনার আমার জান্নাতের দায়িত্বভার নেবেন তা হচ্ছে অকুফু আইদিয়াকুম আমরা যদি আমাদের হাতগুলোকে মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে মানুষের উপর অত্যাচার অবিচার নিপীড়ন করা থেকে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারি তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আপনার আমার জন্য জান্নাতের জামিনদার হবেন জি প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা হাত আমাদের মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ একজন মানুষ প্রকৃত মুসলিম হতে হলে হাত নিয়ন্ত্রণের বিকল্প কিছু নেই কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি বলেছেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম উনা মিল নিসান হি ওয়াদি প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে তো ওই ব্যক্তি যেই মুসলিমের মুখ এবং হাতের অনিষ্ট থেকে তার মুসলিম ভাই এবং বোনেরা নিরাপদ আজকে আমরা সমাজের দিকে তাকালে দেখব যে অধিকাংশ মুসলিমের মুখের অনিষ্ট এবং হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলিম ভাই বোনেরা নিরাপদ নাই তাহলে কি করে আমরা মুসলিম দাবি করতে পারি এরপরে কি করেই বা আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে জান্নাতের জামিনদার হলেন সেই জামিনদারিত্বের আমরা আশা করতে পারি জি প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা এই ছটি কর্মের নিশ্চয়তা দেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে জান্নাতের ওয়ারেন্টি নেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তিনি আপনার আমার জান্নাতের দায়িত্ববার নেবেন সে নিশ্চয়তা আমরা নেই যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আবারও বলছি যে ছটি কর্মের নিশ্চয়তা দিলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আপনার আমার জান্নাতের জামিনদার হবেন আপনাকে আমাকে তিনি জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবেন জান্নাতের দায়িত্ববার নেবেন নাম্বার এক উস্ত কুইজা হাদ্দাস্তম যখন তোমরা কথা বলবে তখন তোমরা সত্য বলবে নাম্বার দুই ও আউফু ইজা ও আত্তম যখন তোমরা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি দিবে তখন সে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে নাম্বার তিন ও আদ্দু ইজা অতমিন্তম যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হবে সে আমানত তোমরা যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিবে নাম্বার চার ওয়াহফাজু ফুরু জাকুম তোমরা তোমাদের যৌনাঙ্গকে হারাম পথে ব্যবহার থেকে মুক্ত রাখবে যৌনাঙ্গকে হেফাজত করবে নাম্বার পাঁচ অগুদ্দু আবু সরকম তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিগুলোকে হারাম থেকে হেফাজত করবে হারাম থেকে বিরত রাখবে নাম্বার ছয় ওয়াকুফু আইদিয়াকুম তোমরা তোমাদের হাতগুলোকে মানুষের প্রতি অবিচার অনিষ্ট জুলুম দুর্ব্যবহার করার থেকে বিরত রাখবে যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা 
আসুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে আমরা এই ছয়টি কর্ম নিশ্চিত করার তৌফিক কামনা করি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেন আমাদের প্রত্যেককে এই ছয়টি কর্ম সুন্দরভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করার তৌফিক দান করেন যাতে করে আমাদের জান্নাতের জামিনদার হন প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতে করে আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জান্নাতের নিশ্চয়তা পেতে পারি জান্নাতের নিশ্চয়তা নিতে পারি আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নবিয়না মুহাম্মদ بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطفينا فضجوا بالشهادة ناطفينا